想再不要多放辣椒，蛋糕越甜越好。唱歌跑调，最爱夜宵，聚会只喝一杯，就到爱穿旗袍，喜欢撒娇，还有两包。没用的唇膏，见招拆招，说说笑笑，姐妹之间的吐槽。你喜欢安静，我爱热闹，看似会不大，却很协调。就算什么不说，也能猜到，已经不需要相处的技巧。你喜欢安静，我爱热闹，看似会不大，却很协调。就算什么不说，也能猜到，已经不需要相处的技巧。暗恋他好像鬼迷心窍，陪着我熬夜痛苦傻笑，我们之间。要宣布总经理人选，是啊，明天就是新年的第一天，新年新气象，真让人期待。你这么得意干嘛？不会那个大惊喜就是你吧？怎么可能？我又不像人家，可以破格提拔。那还有谁啊？人都在这儿了呀。哎，你们听说过什么消息吗？还瞎猜什么呀？那，嗯，正主这不是来了吗？好久不见，冰子，不用我介绍了再见。好温森，你这步棋走得好，卧薪尝胆，以退为进。拿到 Terry 的支持票，才是真正在 V 酒店坐稳位置。林慧乔，终究不是咱们的对手。你被调去成都，是和詹瑞文商量好的权宜之计吧？他只是华东片区的销售总监，没有人事任免权。三明也没有，可我不也还是来到这儿了吗
，他们俩在集团的话语权，你我心里都是很清楚的。这也说明你我是得到集团认可的，否则，他们说什么样的话都没有错。而且当时也是你说的，我们一定要尽全力。你这个力，使得不怎么磊落。什么意思啊？这里只有我们两个人，我就想听你一句实话。U 盘的事情，你是否知情？什么 U 盘？你刚在上任的当场，你就扶正了莎莎销售部总监的位置，我怕这是你对他完成任务的奖励吧？你在说什么？我听不懂。所以。你对我是使用苦肉计了。你故意让我去你家，看到那些你提前布置好的东西，然后再故意把我调离酷艺的发布会现场，再让我去成都赴那场不怀好意的鸿门宴。我在想，要不要活动当天你来一趟？我实在担心叶子这边 hold 不住唐总。他看来杰斯卡对你很满意了，恭喜你啊！酷艺的单子要是拿下来 ，Terry 的位置一定就是你的了。呃，麻烦你帮我去我家里把那份资料拿出来，快递给我。啊，门的密码没变。衣服我已经让人放进房间了。啊，这样，咱们半个小时之后在这儿见，然后一起回去。好 ，OK， 一会儿见。晚上你从我房间离开，我就该撂倒的。这是公司，别乱说话。干得漂亮啊，李总！这一回合我输得心服口服，但我希望你清楚的知道，你千万不要让我抓到任何一个可以扳倒你的机会。请进，你可以下班了。嗯，同事们都过节去了，您还不走呀？也不知道送您什么，那就送您新的一年吧。希望我们能在您的带领下常常打胜仗。谢谢。新年快乐！新年快乐喂，新买的摩托车。你现在还有心情聊这个？不然呢？我能怎么办、啊？
集团都直接指派 Vincent 做总经理的位置，难不成我空口白牙把他拽下来？他背地里使阴招，至少得给他一点教训吧？比如，比如，砸了他，好歹咱也解气。这里全部都是监控，如果我们两个被拍到的话，那不是等着被人家抓吗？况且为了那种人解一时之气，再把自己陷入到一个更大的麻烦里，那岂不是得不偿失啊？但是也不能就这么认了，你有气憋在心里，你容易憋坏的。这样吧，跟他示威，你给他下战书，告诉他你丁慧乔也不是吃素的。这种事情我不擅长。不过我知道有一个人，他很擅长。你的观点我完全不同意，所以你说那么多没用，我不会按照那个写的。就算你不同意我的观点，我也要捍卫我说话的权利啊！好歹我也是个导演啊！你刚才在现场那么绝望，我面子往哪儿放呀？你不能因为我是你的迷弟，你就对我肆无忌惮吧？你干嘛呀？你干嘛呀？一会儿开会呢。现在开始开。我被暗算了，可有女侠愿意出手相助？我来了。那个，我先走了，你把这个撤了。小哥哥，怎么还没好？那么久，在这边等他一会儿。啊，真是给自己找了个好差事。对啊，玩怎么样？多少关了？一百多关吧。才一百多关，我都两百多关了。你这么厉害啊？那你可以帮我通关吗？当然可以了。大了，第一暴吓人还没怎么着呢，保安就来了。这么干可比咱还缺德吧？哎，主角，开光吧！瞧你那样儿。
。你今天碰到我，咱俩这也算是有缘分。你是什么星座的呀？射手。我是白羊座。咱们两个的星座恋爱匹配度是百分之百的。哦，是吗？嗯，新年快乐，工作辛苦了。谢谢。他怎么还不出来？喂，你在哪儿呢？什么？你在那个门出去了？哦，行，那我去找你去啊。等我一下。去破坏我们之间的感情，也不该在你搬出去的时候没有阻止你，然后还不相信你。我，我真的很抱歉。行了，说这些干嘛呀？事儿都发生了，道歉有什么意义吗？你在这儿道歉不是浪费时间吗？你倒不如老老实实的告诉我，你跟他到底是什么关系？对对对对，老实交代。来来来，什么关系？什么关系？花点儿。嚯，什么时候认识的？怎么发展的？快说。行啊，丁慧晓，私底下藏着这么一个好货色，偷偷进补。看到你这样，我太开心了。你就应该这么干，优秀。我就跟你说了，我们两个只是个误会，什么都没有发生的。他只有我八岁呢，我怎么可能跟他在一起、啊？哎哎哎，你介意吗？我当然不介意了。我要介意的话，还会死乞白赖追他。你看看人家多坦荡，你又不吃亏，整的你还挺介意的。我跟你们说啊，这个什么。男人也需要交流啊，什么成熟的女人更豁达呀，都是皮毛。我现在想跟你们说一下，为什么姐弟恋合适的本质。你也成年了哈，不用羞涩。我我上个洗手间。我不想喝了。哎，你羞涩个什么劲儿啊？你还是喝一口吧。哎，你干嘛？哎，温如雪，嗯，那个乔乔最近事业上不太顺利，你没有这个心思，你过段时间再说吧。我跟你说啊，就是因为你的事业情感受到了双重打击，你才更加应该要活得漂漂亮亮的，给欺负你的人好好看看。你不仅没有被打到，你还越挫越勇。欲望。是人类进步的驱动力，你赶紧抓住那个小伙子的手，从泥坑里爬出来，伤心得着吗？哎，小心！哎，慢点，慢点！哎，来慢点，小心，小心，小心！我们今天就回家住好吗？你别在外面飘着了啊！那个，那个，啊，没飘着。他住在我那儿呢，不是，我们都在呢。我今天就把他带回去啊。那不行。为什么？呃，他已经交了一个月的房租了，我不能占他便宜。
至少得住满这个月吧？啊，那不很简单，你就把房租还给他不就得了吗？还还,还什么还？房租不能还，住住一个月，送他回去。呃、啊，早点休息啊。谢谢。啊，慢点，给他喝点热水啊。好。这解风情呢？他们去干嘛呀？哎，乔姐，他要是不回去住的话，我能不能先回去的？当然了，我都不知道你为什么跟着凑热闹，还不是因为我怕麻烦你呗。那我明天就搬来。嗯，乖。你们怎么还在这儿啊？赶紧回去睡觉吧。啊，算了算了算了，瞧瞧我们回家。好、嗯啊。干嘛呀？妈、啊啊，那个什么，我们先走了，你们自己打车啊。啊？为啥呀？那我我们也先走了啊！啊，拜拜。那个，嗯，那，你干嘛？你要不要去我家？我干嘛去你家？我自己有家。我觉得刚才温雪说的有道理。我现在不困。你找死啊！你现在是在勾引我吗？好好考虑一下，我愿意把你从泥坑里拉出来你说，这也太缺德了吧！这要是拍不到脸的话，怎么办呢？这样，把出入口的监控调出来给我看看。好，停，往前倒点，就这。李总好，李总，需要我帮您叫车吗？不用了，我已经叫好了，谢谢。哎，记得明天晚上多多约会啊。我可以坐吗？坐呗，反正又不是我家地盘。你还在生我气吗？有什么好生气？你又没真的偷走我什么。我倒是希望真的偷走了点什么。你什么意思？我想要偷走你的喜欢和关心。其实说实话，如果不是因为你，我也不会有信心开始画漫画。我这个人就是爱憎分明，所以在这一点上也要谢谢你。到底为什么偷东西啊？心理医生跟我说，也许是因为报复心理吧。我小的时候，养父经常打我，而偷东西就能让我释放掉内心的压力，找到存在感。其实你应该早一点告诉我，这样的话。我们之间就没有那么大的误会了。我不想在你眼里变得不好。只要你以后不再这么做，其实你可以试着把自己的压力都画出来
不一定非得用那么极端的方式吧。医生也是这么跟我说的，所以我把内心的痛苦都告诉了杜老师，就有了后来的某帮女生。可是你都说出来了，为什么还会再犯呢？因为。因为那个时候，杜老师急着出版《女帮女神》，我一边要跟他讨论故事，一边作为他的助理，要做很多其他的工作，我的压力实在是太大了。而且，我喜欢他，却因为那个时候他有家庭，不能跟他在一起。我们相爱。你跟他离婚不就是为了跟我在一起吗？你不要再骗自己了，我根本就不爱你。杜老师，好久不见。小杨是个很单纯、热爱漫画的女孩，在她心里，我是比里科夫这个符号远远重要于我是杜加木这个人。那她如果知道，那本漫画原本就是我的，会不会还是喜欢我呢？我知道，你也喜欢他。不知道他有没有跟你说过，现在的你和当时的我真的很像。我和你不一样，我对他的喜欢不像你想的那么自私，只要是他能幸福，不一定非得跟我在一起。那才不是喜欢呢。喜欢一个人，就是自私的，就是自私的想要跟他在一起，就是自私的想要他的所有幸福都是自己给的。小杨，我不能没有度假木。让给我。继续。啊，江波，吃着吃。谢谢你，李总。你叫我什么呢？你现在身份变了，我说话得讲点礼节呀。这个没有外人，讲什么礼节呀？你是要疏远我呀、啊？我可伤心了。啊，好，那我叫你什么？还叫你小李啊？当然了，<笑>快试试啊！嗯，嗯，还是当年这味道是吗？没变，我是经常来啊。嗯，你现在一忙啊，没有时间和我一块出来打牙祭啊。<笑>忙好，年轻人为了事业就应该忙一点。我很高兴啊，看到你呀、啊，从一个实习生。干到现在总经理这个最高的位置啊，我真是为你高兴啊，杨波。刚好我想问问您，您这年龄啊越来越上去了，这还斑斑太太的，要不要给你换个轻松点的？千万别啊！人年纪大了就怀旧，我过去一直干这个行业，对这个角色我很满意。现在你看，我手下那帮小兔崽子们啊，他得有人传帮带。<笑>原来来的时候衬衣不会穿，口袋布不会用。现在你看看，一个个站在门口，很精神呐、啊。那是您带的好啊，这酒店的门面交给你，我特别的放心。谢谢谢谢。哎，对了，江宝，你那儿是不是有一个兼职的员工叫罗商啊？有啊，嗯。哎呦，小伙子太聪明了，干事又麻利，人又机灵。这我看见他呀，就看到你刚来的时候那个镜头。哎，那他当当当然比你差远了。你看我说话乱说，你不要往心里去啊。没没没没没，我刚刚想问问你，他干的怎么样？好，真的很好。我还琢磨着，如果有机会的话，是不是跟他可以转一个正啊？您要是有这方面需求，尽管找 H R T。罗商这小子挺有干劲儿的，嗯，是我会多多关注。
。新成立这个基金呢，他们不但投资媒体，还可以投单个的影视项目，所以呢。所以在评估和金调方面呢，会有一些不同的角度需要大家去了解和参考。对不起，对不起，我,我关机，我关机，抱歉。今天呢，给大家看的就是其中的一个案例，大家可以说说自己的想法，就当提前做个热身了。我看到这个冠军在定档不到二十四小时之后呢，他这个想观看的人数就突破一百万预售。胡总。胡总，胡总，你拿妈电话，赶紧接一下，快！哎呀妈，我在开会呢。我让司机在楼下等你，赶紧去看看吧。胡总，怎么回事啊？戴总心梗犯了，在医院抢救呢。下期再见。OK， 战斗结束。谢谢导演。来，谢谢。走，你去喝一杯。那我去通知丽丽姐。哎哎，晴晴，你是不是傻呀？我们专门等她不在了才说的，没看出来啊？你们这种孤立也属于职场霸凌啊！我们这算什么呀？他平时霸凌我们的时候还少吗？赶紧的，收拾东西走吧。你们吃好喝好，我今天喝不了酒，我就不去那儿给你们添乱加买单了。隔壁棚今天法餐，我已经排上号了。啊、嗯！他不去，我也不去了，我也排上号了。嘿，哎，这俩不合群了啊！小心我给你们打小报告，说你们投敌叛国。走吧，走吧，走，走，我们走吧。这边收拾完就来。好，那我们等你啊，你快点啊。小雅，哎，哟，谢谢，谢谢。哎，徐姐，拿铁。哎，谢谢。去那里来一杯吧。有没有冰的？有。哎呦，火力够壮的呀。那必须的，三十多岁，整天抱个保温杯成什么样？谢谢啊。不客气。你说话就说话，你老捎带着别人干嘛？真讨厌！我捎带谁？哦，没看到，我眼里都是你。嗯。于姐。哎，导演。来了。哎，正好，帮我看看稿子啊。您别闹了，我哪敢啊！你这是过分谦虚，可就是骄傲了。谁都知道，隔壁节目又能火起来。
，都是靠你吗？哎，不敢不敢。你呀、啊，就是无欲无求的。就你这个条件，如果做了节目主持人，就不比那个丽丽周差啊。我真不行，我晕镜，我一看见镜头吧，特别害羞。这个害羞啊，可跟你一点都不配。你们俩在这干嘛呢？哟。是嫌自己节目棚不够大，容不下你们俩是吗？天天往人家这儿钻。丽丽姐，我们是来当间谍的，给你偷点情报就回去，你赶紧回去等信儿。哎，好了好了，可以开工了啊。可以啊你，生怼啊？你不觉得他气性大了，跟河豚一样，每次都是一点就炸。嗯。多大岁数了，工作还这么拼，连续性出差。幸亏这是回来了，要是在外地，让我干妈怎么办啊？什么多大年纪了？你爸年轻着呢，他还要为你多攒点嫁妆，好为你日后的生活做资本呢。哎呀妈，这都什么时候了，您还说这些？您控制我爸赶紧休息会儿吧。那小伙子，是不是你新交的男朋友？哦，算是吧。什么叫算是呀？就是、啊、还没正式开始。你还在考验他？哦，算是吧。哎呀，你这个孩子呀，你说你谈个恋爱，你怎么就不清不楚的呀？哎，人家从来没有见过我们的。在这个时候主动出现，哎，你看一上来跑上跑下楼上楼下，从昨晚上到现在一直都没有休息，一直都没有停啊，脑袋清楚，人长得也精神，我觉得挺好的。你犹豫什么呀？哎，也是你们公司的吗？嗯、哦，负责两只基金。哎，把手机给我。我问问老婆情况。啊，妈妈妈，爸，都什么时候了？您先好好休息好不好？嗯，您要是想问的话，您一会儿问他本人好。问我什么呀？这个，欢迎的。回来了，嗯，我叠好衣服呢，就去炒菜。你穿太少了，别着凉了。你不用做这些，这你就换换就好。真好。嗯，我说，跟你在一起生活，是一件很幸福的事。来了，好多。有没有想我呀？想你怎么来了？我请小杨来的，一块吃个饭。年纪轻轻的，就要有自己的想法和见解，那
，你对咱们行业明年的趋势有什么看法吗？哎，又不是面试，你问那么多工作上的事干什么？哎呀，你不知道，我已经很久没有跟年轻人聊工作聊得这么投缘的了。你什么时候跟我们家西西结婚呢？啊？哎呀妈！对了，你们。有没有结婚的打算呀？哎，叔叔，我来，我来。爸，说什么呢？这才第一次见面，我们都还没有准备好呢。你这么问，那别人怎么回答呀？小段儿，不好意思啊，这叔叔年纪大了，我们身体也不太好，所以就特别的着急，赶紧给西西找一个能照顾她的人。你别介意啊，妈妈妈。哦，那个我、啊、别介意。都说什么了？刚才还说爸还年轻呢，为什么找别人照顾我？你们要偷懒啊？那能一样吗？我们不能时时刻刻陪在你身边，所以你有个好归宿，我们才放心。妈，叔叔阿姨，你们放心吧，我会好好照顾西西的。实在不好意思啊，我晚上还有一个会，得回去准备材料，所以就不能在这儿陪您和叔叔。但是您有什么事儿，您随时给我打电话，我第一时间就过来。好的，好的，辛苦你了啊！你看你一口饭都没有吃，就忙着要回去。不过年轻人工作忙是好事，你快走吧。好，阿姨，你也多注意休息啊。哎，西西啊，公司那边的事儿就交给我来处理吧，你就在这儿好好陪叔叔。那行，我走了。路上开车小心点儿。哎，嗯，我女儿的眼光不错嘛。我早就说了，保证三个月之内给您找个好女婿，说到做到吧。哎，你说他跟你是同事，他是不是认识刘科呀？他知道你们的关系吗？哎，他知道。而且我跟刘科分手的时候，他还帮我好几次忙呢，也可以说是陪着我从失恋里一步步走出来。嗯，嗯，妈妈是过来人。虽然这个孩子嘴上不说，但是我觉得他对你是很伤心的。但是妈，有一件事情我还挺担心的。嗯，他跟刘科是好朋友。我在想，我们在一起以后，会不会影响到他跟刘科的关系啊？哎呦，这都不是你担心的事。你想啊，刘科那边是他先不对的，他有什么好说的？再说小段，他明知道你和刘科的关系，他还依然选择和你在一起，那就说明啊，他心里早就想好怎么处理这个关系了。嗯，这种担当，妈妈是喜欢的。我也喜欢你啊，你就安安心心谈恋爱，好好准备结婚，其他的呀，交给男人处理。嗯嗯。
世界。